Naitwa Dr. Rafael Gabriel ni daktari bingwa upasuaji wa magonjwa ya pua, koo na masikio. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita otorhinolaryngology head and neck surgeon. Kwa mara ya kwanza leo tumefanikiwa kufanya operations za kuingia kwenye matundu yanayoambatana na pua kwa kutumia vifaa maalum au kwa kitaalamu tunaita endoscopy. Kwa hiyo tulifanya kitu kinachoitwa endoscopic sinus surgery ambapo huduma hii haikuwa kufanyika hapa Mbeya. Ndio imefanyika kwa mara ya kwanza na tumefanya kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa eneo hili kutoka katika hospitali ya taifa ya Mwembeya. Lakini pia huduma hii inafanyika kwa wale wagonjwa ambao wamekuwa na matatizo ya puani ikiwemo kuwa na nyama nyingi za pua ambazo zinaziba zinawafanya washindwe kupumua vizuri. Na nyama hizi sio tu zinakuwa ndani ya pua bali kuna matundu mengine ambayo yanaizunguka pua. Mmoja hapo liko maeneo haya, mengine yako maeneo haya kwenda kwa ndani karibiana kwenye ubongo na upande wa huku vile vile. Na hayo matundu huwa yana njia zake zinazofungukia ndani ya pua. Kwa hiyo yale yanapokuwa yanaziba na nyama zikiwepo kule basi mteja anakuwa hawezi kupumua vizuri lakini mafua hayaishi mazito na anakuwa anaumwa kichwa mara kwa mara na anakuwa pia anasikia mwili kama sio kwake ni mzito hajisikii kufanya chochote mara kwa mara. Upasuaji huu tofauti na upasuaji za kawaida ni kwamba una uwezo wa kuingia ndani zaidi mpaka karibia na kwenye ubongo ilo la kwanza la pili utaondoa zile nyama zilizotokea maeneo mengi humo ndani ya hayo matundo kirahisi na namba tatu, huyu mgonjwa hata kuwa na kijeraha chochote ambacho kitakuwa kinaonekana kwa nje kwa hiyo ile sura yake uzuri wake unabakia vile vile kama ulivyokuwa ah ujumbe wangu kwa wananchi wa ukanda huu wa nyanda za juu kusini ni kwamba hospitali ya rufaa ya kanda mbea inaendelea kuimarisha huduma zake siku hata siku kwa kuwa na vifaa vingi vya kisasa zaidi na operation kama hizi ambazo hazikuwa kufanyika hapa zinaanza kufanyika. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa wale wateja au wagonjwa ambao wana matatizo haya waje katika hospitali ya rufaa ya kanda mbea na watafanyiwa watapata matibabu